So, may na-encounter na siguro kayong problems na kung saan kailangan nyo mag-solve ng tatlong equations at tatlong unknowns. Usually sa statics. Tulad na nakikita yung sa screen. Now, usually, ang next approachable solution, yung mabilisan, is pumunta sa calculator at gamitin yung mode equation. Mode equation 5 kung kasyo calculator yung gamit mo at magkakaroon ka ng ganitong option sa screen. Tapos pipili mo yung number 2. Tapos, ang kinagandan, encode mo lang yung mga values at makukuha mo na agad yung sagot. Just like that, makukuha mo yung values ng x, y, and z. Pero paano ba ginagawa ng calculator yun? Watch the video and find out. Sa mga tropa, ito na naman ako para sa aking pagong video tutorial. And this time, AMO na tayo o Advanced Engineering Mathematics. And in particular, sa pag-solve ng simultaneous equation. So, ang isang paraan para mo solve yun, yung pinakita ko kanina sa intro, ay isang application na tinatawag natin Kramer's Rule. So, ano ba yan? Ano ba sinasabi ni Kramer? Ayun, sa Applied Numerical Methods ng MATLAB, with MATLAB, nagawa ni Sir Chopra, states that each unknown in a system of linear algebraic equations may be expressed as a function of two determinants with the denominator d and with the numerator obtained from d by replacing the column coefficients of the unknown in equations by the constants b1, b2, up to bn. Ano daw? <laughs> Actually, ang gusto nyo lang sabihin ni Sir Chapra dito, para daw malaman ko yung mga unknowns, the variables, kunin ko daw yung ratio ng determinants. But here's what, here's how. So sabihin natin na meron tayong na-encounter na problem, 3 equations, 3 unknown. Yung A, B, C, at D represents the coefficients. X, Y, Z yung variables, obviously. Now at this point, ina-assume ko na sanay na kayo sa matrix, ma-idea ko sa sistema nila. So hindi na ako magpapaliwanag doon in details. Pero makikita nyo dito, may subscript sa ilalim, may mga subscript yung mga letters, si A, B, C. Yung unang number na makikita nyo, binakadikit sa letters A, B, C, represents the rows. If 1, 1, ibig sabihin nandun siya sa row 1, column 1, yun naman yung nire-represent na pangalawang number. Row, then column. So as you can see here, column 1, uh, row 1 rather, column 2, kay B. Kay C13, ibig sabihin, ibig sabihin yan, row 1, column 3. Para lang di kayo malito. Now, sinasabi sa Kramer's Rule, kukunin ko lang daw yung mga coefficients. Sila A, B, C, and D. At ilagay ko sa matrix. Tulad na nakikita sa screen. So, medyo specific yung kondisyon. Kailangan yung coefficients na walang kasamang variable, sila D, na sa labas ng equal sign. Tulad na nakikita sa calculator. And then we get the, the determinant. So, paano kunin yung sistema ng determinant? Focus lang tayo dun sa loob kay ABC. Diyan lang muna. So, medyo specific yung instruction dito. Kukunin ko yung A, then cross multiply. As you can see here, tingnan niyo paano ako minultiply. Para makuha yung determinant, magsisimula ako dun sa unang coefficient sa pinak na nasa row 1, pinakataas, then cross multiply. B, 22 times C, 33 muna, minus C, 23 times B, 32. Specific yung pagkakasunod uh, ng sistema ng multiplication. Plus, yung kasunod naman, yung nasa gitna naman. So, si B, 12 naman yung initial part, then cross multiply. This time, baliktad. C, 23 muna, times A, 31, minus A, 21, times C33. Pakita ko ulit animation. Yun yung tulong sa pag-multiply. Oh, kung familiar kayo sa ano, kung nabalikan nyo, kung naalala nyo pa yung lesson sa moments, computation ng moments in 3D, itong, ito yun. Itong ganitong ganito yung solution. Kasi, 
basically yung nakikiting sa screen is cross product ng mga vectors. Now, um, kaya sinabi ko rin yun kasi may dahilan kung bakit may minus signs sa gitna. May makita kayo mga minus signs. At kung bakit plus yung nakita nyo dito sa initial, initial uh, values. May dahilan yan sa pagkakasunod-sunod dyan ng mga vectors. Yung clockwise and counterclockwise rotation. May paliwanan ko yan in details dun sa video ko sa moments in 3D. Kung gusto nyo panoorin yun, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Just be aware sa sistema ng pag-multiply. Medyo maaang kita sa positioning. Pwede nyo sa ulohin. Pero, kaya rin. But that's my point. Yan yung sistema ng pag-multiply. So, cross, unin yung una. Cross-multiply. Pangalawa, cross-multiply. Pangatlo, cross-multiply. Hindi ka pwedeng magkamali ng position ng values. Technically, vectors yung sinosolve mo. Isang maling sign, isang maling value, isang maling direction. Mali na lahat. Okay? And that's a determinant. Yan yung mapupunta sa denominator. Now, ano naman yung determinant na idalagay ko sa numerator? Dito na papasok yung sinabi ni Kramer kanina. Ibig sabihin nga sabihin, ibig nga sabihin, <laughs> yung nasa labas, si D1, D2, D3, ang ipapasok ko doon sa loob ng 3 by 3 matrix. tricks. Papalitan ko yung column ng variable na gusto kong isolve. Halimbawa, gusto kong isolve, isolve rather, yung variable x. Ano ba yung value ng x sa equation na yan? Iusog ko itong naka-highlight si D1, D2, D3, ililipat ko siya sa column ni x. Tignan nyo. Napalit, pinalitan niya yung contents ng column ni x. However, yung y and z hindi nagalaw. And you will repeat the process again. Pero this time, coefficients na ng D yung ibang na values. Nakita niya? Then cross multiply. Then cross multiply ulit. Tignan niyo kung paano yung cross multiplication. Then divide sa na-compute mong determinant initially. Okay? So ulitin ko, kung gusto niyo reviewin kung paano nakuha yung signs sa matrix, sa cross multiplication ng vectors, mas napaliwanag ko yun sa video ko sa moments in 3D. Yung IJK, JKI. Now, sir, paano naman yung sa Y? Same logic. Tignan nyo yung D1, D2 at D3. This time, kung gusto kong isolve si Y, ililipat ko sila sa column ng Y. Yung columns naman ng Y, yung initial values niya, si B1, 2, and 3, yung pinalitan ko. Naging letter D na sila. And you will repeat the process again. So, bali, nagpapalitan na ng pwesto ng D, ng coefficients na D. Divided by, yung na-compute mong determinant kanina sa pinakasimula. So, tulad nga nga kung makikita nyo, <laughs> sorry to me guys, yung na-compute initially, itong naka-highlight, itong mahabang equations, determinant din yan. Determinant para sa Y column. Divided by, determinant na na-compute earlier. So, paano kay Z? Tama. Ganun din. Ililipat ko yung D1, D2, D3 sa column ni Z. Tatanggalin ko lang o rather sa substitute ko yung value si D1, D2, D3 sa column ni Z. Mawawala yung uh, coefficients na si C. Coefficients nila C. And you will cross multiply again and again. And again, divided by nakumpute ng determinant kanina. So, yan o. So, that's how what Kramer's rule mean. Determinant divided by determinant. Okay, mas stress. Paulit-ulit lang naman yung process. Nagpapalit lang ng pwesto si D1, D2, at D3. Sure, mahaba yung formula. 
Pero kung makikita niyo yung proseso, paulit, ulit lang. Eh, pero sir, hindi ako naniniwala na tama yung ginagawa mo. Sample nga. Sige, balikan natin yung problem kanina. Ito yung highlight ko. Gusto kong alamin yung x, y, z. At ayaw kong gamitin yung mode equation ng calculator. Gusto kong magmana-mano. Gagamitin ko dito yung Kramer's Rule. At ang unang-unang step para magawa yun, is ilagay ko yung matrix. Be aware sa positioning. So, sabay-sabay tayo. Magsimula tayo sa A11. Ano ilalagay ko dyan? Good. 4. 3. 3. 4. 5. 1. Negative 12. 35. 6. 12. 8. At 0. Tandaan, kapag walang nakasamang coefficient sa isang specific variable, Invisible 1 yan. And be aware sa negative signs. Tulad na nakita nyo sa negative 12. And that's it. Tapos na sa matrix part, kunin na yung determinant. Okay. So, uning unahin ko na, yung nasa loob, si A yung nasa loob muna bago sa equal sign, kasi yung kukunin ko dito, yung determinant, nilalagay ko sa denominator. So, ito muna. 4, Takpang ko lang yan. Takpang ko lang yung 435.0 para wala malito. Tandaan sa computation ng determinants, gamit yung Kramer's Rule, 3 by 3 grid lang. So, 4 times 1 times 8 minus negative 12 times 12. Medyo maarte ito sa positioning, so be aware. Next, 3 times negative 12 muna bago 5 times 8. Tandaan yung vectors. Then, ano susunod? Yung pangatlo. Tama. 3 times 5 times 12 minus 1 times 6. Isa pa? 5 times 12 minus 1 times 6. Which gives me 608 minus 336 plus 162 or 434. Pakacheck kung tama. Baka ako na nagkamali sa encoding sa calculator. <laughs> Dala ka ba eh? Pero that's the point. Itong 434, yung unang determinant na na-compute ko. At siya yung magiging denominators sa lahat ng sa susunod na mga computations ko. Pwedeng rewind ng video kung masyado mabilis. Kung hindi, solve ko na yung value ng x. Pakita ko lang ulit ito, 435.0. Gusto kong i-solve yung value ng x. Anong gagawin ko sa column na to May 435 at 0. Gusto kong i-solve si x. Tama. Ilipat siya sa column ng x. Palik ko. Since x ang gusto kong isolve, ililipat ko sila sa column ng x. Okay? And you will repeat the process again. And again. And again. Tingnan nyo. Pwede nyo ang video. Tingnan nyo yung pagkakasubstitute ko. Or pwede nyo rewind. And we basically get 608 minus 840 plus 1,260 all over 434. Or 2.368. Check nyo sa calculator. Ang mga naman ng computation ko para sa tayo nakuha. Ano naman ba sa calculator nyo? Malamang parehas. Pero, gusto ko i-solve si Y. O gusto nyo kayo muna. Kaya nga, subukan nyo i-solve si Y. Alalayan ko, alalayan ko. Anong gagawin ko kay 4, 35 at 0? Pa, pa, kung gusto ko isolve si Y. Okay. Ilipat siya sa column ng Y. Pakita ko. Gusto ko isolve yung Y, ililipat ko yung 4, 35 at 0 sa column ng Y. Yung coefficients ngayon ng Y yung papalitan ko. Yes, and you will repeat the process again. Sa so, tainit mo na ako, kayo naman. Ano yung value ng while na kuha nyo? Okay. Tingnan natin ka parehas. Kung makikita nyo, inuulit ko lang yung proseso. Kung ano yung ginawa ko sa simula kanina, yun din yung ginagawa ko ngayon. Nag-iba lang yung coefficient na nilalagay ko. Ito yung pagkakapwesto ni 4, 35 at 0. 
At this time, yung Y should be 0.0967. Pares ba? Try nyo shift mode equation ng calculator. O mode equation ng calculator kung parehas. Paano sa say? At this time, wala na ako bibigay na clue. Kaya naman, ano yung value ni Zay? Nakompit nyo? Sige nga. So, sa mga nalilito, kung gusto kong isolve yung value ng Zay, nitong 4, 35 at 0, yung value ng D, ang iusog ko sa column ng Zay. Bakit ako? Nasug siya ka sa column ng Zay. Mariretain yung values sa column ni X and Y. At uulitin ko lang yung process na naman. Paulit-ulit lang. Yan nga yung purpose ng AM eh. O ng numerical methods. Paulit-ulit na pagsasolve. And should be negative 1.9. Check nyo. Parehas? So, summarize ko lang. Yung values daw na x, y, and z sa equations na nakikita niyo sa screen ay 2.36 for x, 0.0967 for y, negative 1.92 sa z. Parehas ba? Parehas yan. Ngayon, nagtataka kayo kung bakit ko pa kailangan matuturan to. Saan <laughs> so, ko pa pwede nga apply? May calculator naman. O nga naman, but you can do neat things like this. Ginawa ko siya sa Excel. Tingnan nyo ha. Pwede mo siyang i-program sa Excel para siya na yung maging calculator mo para sa'yo. Kung nakikita nyo, ilalagay ko yung mga coefficients sa screen. And let's see what will happen. Tadang! Tadang! Karoon na ako ng sarili kong matrix calculator sa Microsoft Excel. Partida, mahaba pa yan. May mas maiksi pa bang paraan? Technically, nakagawa na ako ng Excel program na kaya mag-solve ng 3 equations using 3 unknowns. Ayos ba? Okay naman. <laughs>